হ্যালো ভিউয়ার কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন কম বেশ আমরা সবাই মাইক্রোসফট এক্সেলে কাজ করি এবং যারা কিনা মাইক্রোসফট এক্সেলে নতুন কাজ করে তাদের একটা সমস্যা হয় যে যখন আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল থেকে কোনো কিছু প্রিন্ট করতে যাই দেখা যায় যে অনেকগুলো পেজ প্রিন্ট হয় অটোমেটিক ইভেন আমার নিজের ক্ষেত্রেও এরকম অনেক হয়ে যখন আমি নতুন মাইক্রোসফট এক্সেলে কাজ করি দেখা যায় যে কোনো একটি ওয়ার্কশিট আমি করলাম অ্যান্ড দেন আমি চাচ্ছি যে প্রিন্ট করার জন্য পার্টিকুলার একটি পেজেও আমি বলে যাই এবং দেখা যায় সবগুলো পেজ প্রায় পঞ্চাশ একশো পেজও প্রিন্ট হয়েছে অনেক সময় এবং আপনাদের মধ্যে কেমন হয় যে আপনি যে এরিয়াটি চাচ্ছেন রাইট একটা এক্সাম্পল যে আমি একটা অ্যাক্সেল সেজ আছে আমি যে সেই পার্টিকুলার কিছু এরিয়াতে প্রিন্ট করার জন্য আমি চাচ্ছি না যে হোল যে পেজটা আছে সেটা প্রিন্ট করার জন্য সো এই সম্পূর্ণ থিংস আমি আজকে আপনাদের সাথে দেখাবো যে কীভাবে আপনি মাইক্রোসফট এক্সেলে পার্টিকুলার এরিয়া আপনি প্রিন্ট করবেন সো আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করুন এবং পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে তাতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিও সবার আগে পেতে চলুন তাহলে দেখে আসি কিভাবে আপনি মাইক্রোসফট এক্সেলে যে কোনো ডকুমেন্ট প্রপার লেভেল প্রিন্ট করবেন বা আপনি যা চাচ্ছেন প্রিন্ট করার জন্য শুধু সেই স্পেসিফিকশন এরিয়াটি প্রিন্ট করবেন এক্সাম্পল এখানে আমার একটি মাইক্রোসফট এক্সেলে ডকুমেন্ট আছে এবং আমি চাচ্ছি যে এই ডকুমেন্টটির এই পার্টিকুলার এরিয়াটি প্রিন্ট করার জন্য নর্মালি কি হয় আমরা যখন কন্ট্রোল পিতে প্রিন্ট করি দেখতে পারব যে এখানে সম্পূর্ণ পেজগুলো প্রিন্ট আকারে প্রিন্ট হয় দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই পেজটি দ্বিতীয় পেজে চলে আসছে এবং এটা আরেকটা পেজ নর্মালি দেখতে পারবেন যে আমার এই মাইক্রোসফট এক্সেল সেটি আমি চাচ্ছি যে সবগুলোকে একটি পেজে প্রিন্ট করার জন্য বাট যখন আমি কন্ট্রোল পিতে ক্লিক করি দেখব যে সেটি দুটি পেজ চলে আসছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পেজ প্রিভিউ এবং যেখানে কি না দুটি পেজ চলে আসছে অবভিয়াসলি আপনি যখন কোনো মাইক্রোসফট অ্যাক্সেলে কোনো কিছু প্রিন্ট করতে যাবেন প্রিন্ট করার আগে অবভিয়াসলি ভুল করবেন না যে প্রিন্ট প্রিভিউ দেখার জন্য কারণ আপনার দেখা যায় যে অনেক সময় এই মাইক্রোসফট অ্যাক্সেলে অনেক অনেক শিট প্রিন্ট হয়ে যায় নর্মালি একশো পঞ্চাশ এরকম অনেক হয়েছে অনেকে যারা কেন নতুন মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করে ইভেন মাই সেলফ এরকম হয়েছে আমার যখন আমি মাইক্রোসফট এক্সেল প্রথম প্রথম ব্যবহার করতাম এখন আপনাদের হয়তো বা অনেকে কোয়েশ্চেন থাকছে যে যখন আমি কন্ট্রোল প্রিন্টে ক্লিক করছি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সবগুলো ডাটা কিন্তু প্রিন্ট হচ্ছে না তো এখানে আপনি কী করতে পারেন আপনি চাইলে এই পেজটিকে আপনি পেজ লেআউট থেকে আপনি চাইলে এটাকে ল্যান্ডস্কেপ দিয়ে দিতে পারেন তাতে করে কী হবে এই সম্পূর্ণ পেজটি এখন যদি আমি কন্ট্রোল পিতে ক্লিক করি দেখতে পারবো যে সম্পূর্ণ ডেটাগুলো এখানে প্রিন্ট হচ্ছে এবং এখানে পেজের সাইজ শুধু একটি দেখাচ্ছে সো এটা কিন্তু একটা ট্রিক যে আপনি চাইলে এই সিম্পল ট্রিকটি ফলো করে সম্পূর্ণ ব্যাপারগুলোকে একটি মাত্র পেজে প্রিন্ট করতে পারেন বাট এই ব্যাপারটি কিন্তু পাতায়রা হবে মানে ল্যান্ডস্কেপ যেটা কিনা ইংলিশ ভাষায় এবং যে কিনা অ্যাঙ্গেলও হবে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় যেটা কিনা পাতায়রা বলে এনিওয়ে আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন ইভেন আপনার যদি যাই আপনি যদি চাচ্ছেন যে না আমি সোজাভাবে প্রিন্ট করব তাহলে সেটা আমি চাচ্ছি যে একটি পেজে প্রিন্ট করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনার কী করতে হবে আমি আপনাদেরকে একটা সিম্পল ট্রিক শেয়ার করব যে সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে এই যে মার্জিন পেজ দেওয়ার থেকে মার্জিন সেকশন থেকে আপনি নিয়ে নেন ন্যারো তাতে করে কি হবে পেজটি আর একটু ছোট হয়ে যাবে বাই সাইড বাই সাইড তখন এটা কিন্তু একটি পেজে আসবে তাছাড়া এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি লাইন দেখাচ্ছে এই যে একটি লাইনের মতন দ্যাট মিন্স এই লাইনটি হচ্ছে একটি পেজে আন্ডারে এবং এই যে কলামটি সেটি হচ্ছে এই পেজের বাইরে সো এখন আমি কীভাবে এটাকে একটি পেজে নিয়ে আসবো তাহলে আপনি জাস্ট এখান থেকে একটু সেলগুলোকে একটু ছোট করে দিলেন এবং এই এই সেলগুলো যে এখানে কিনা সংখ্যা ওয়াইজ আপনি দেখবেন যে সংখ্যাগুলো অ্যাপেয়ার করছে কিনা সে অনুসারে আপনি আপনার সেলগুলোকে ছোটো করে দেন দেখতে পাচ্ছেন যে রাইট নাও আমি যখন এই কলাম বা সেল যেটাই বলে না কেন সেটাকে ছোটো করেছি দেখতে পারবো যে এই লাস্টে যে কলামটি ছিল সেটি কিন্তু এই লাইনটির ভিতরে চলে আসতেছে আস্তে আস্তে করে সেভাবে আস্তে আস্তে করে আপনি নিয়ে আসার চেষ্টা করুন আনটিল ফিনিশ হানড্রেড পার্সেন্ট সো দেখতে পাচ্ছেন যে প্রায় হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেছে আপনি চাইলে লেখাটিকে একটু ছোটো করে দিতে পারেন টাইটেল দিকে যাতে করে কোনো সমস্যা হয় না হয় এবং দেখতে পাচ্ছেন যে সম্পূর্ণ লেখাগুলো কিন্তু এই লাইনটির ভিতরে চলে আসছে এখন যদি আমি কন্ট্রোল পিতে ক্লিক করি দেখতে পারবো যে এই সম্পূর্ণ লেখাগুলো কিন্তু একটি পেজে প্রিন্ট হচ্ছে কোনো দিন দ্বিতীয় পেজ নেই 
এটা কিন্তু আমার ভিডিও ট্রপিক ছিল না তারপরও আমি আমার সেলফ যখন আমি মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করি আমি এই ইস্যুগুলো ফেস করেছি হয়তো বা আমার মতো আপনারাও এই ইস্যুটি ফেস করছেন সো আপনাদের সাথে আমি বিষয়টি শেয়ার করলাম হয়তো বা আপনারা উপকৃত হবেন এখন আসি যে আমার এই ভিডিওর মেন পয়েন্ট বা মেন যে টাইটেল ছিল সেটি হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এই পার্টিকুলার এরিয়া প্রিন্ট করব। সো পার্টিকুলার এরিয়া প্রিন্ট করার জন্য আপনাকে কী করতে হবে আপনি এই পার্টিকুলার এরিয়াটি সিলেক্ট করবেন এভাবে অ্যান্ড দেন আমি কন্ট্রোল ফিতে ক্লিক করব অ্যান্ড দেন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাগিন দেখাচ্ছে এরকম বাট এখানে মেন যে সেকশনটি সেটি হচ্ছে এখানে প্রিন্ট অ্যাক্টিভ সেটা এখান থেকে আপনাকে চুজ করতে হবে প্রিন্ট সিলেকশন যখনই আমি প্রিন্ট সিলেকশনে ক্লিক করবো দেখতে পারবো যে শুধু এই সিলেকশন এরিয়াটি এখানে প্রিন্ট প্রিভিউ আকার দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স এখন যদি আমি এটাকে প্রিন্ট করি তাহলে এই সিলেক্টেড এরিয়াটি শুধু প্রিন্ট হবে আবার যদি আমি এখানে গিয়ে সিলেক্ট করি প্রিন্ট প্রিন্ট ইন্টায়ার ওয়ার্কবুক দ্যাট মিন্স সম্পূর্ণ ওয়ার্কবুকটি চলে আসবে এবং আমি যখন প্রিন্ট এ করবো সেটা সম্পূর্ণ ওয়ার্কবুক প্রিন্ট হবে তাছাড়া কেমন হয় যে আমরা যখন মাইক্রোসফট এক্সেলের কাজ করে দেখা যায় যে অনেক অনেক সিট থাকে এবং আমাদের প্রয়োজন নেই সেই জিনিসগুলো প্রিন্ট করা শুধু পার্টিকুলার স্পেসিফিকেশন কোনো একটি এরিয়া আছে এবং আমরা চাচ্ছি যে অলওয়েজ যদি সেই এরিয়াটি প্রিন্ট হয় সেটা কিভাবে করবেন এক্সাম্পল আমি চাচ্ছি যে এই জায়গাটি অলওয়েজ প্রিন্ট হওয়ার জন্য এবং বাকি যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো যাতে প্রিন্ট না হয় যখন আমি কন্ট্রোল প্রিন্টে বা প্রিন্ট করতে যাই তো এই এরিয়াটি সেট করার জন্য আপনার কী করতে হবে সেমভাবে পেজ লেয়ারটে যাবেন যাওয়ার পর এখান থেকে আপনি পেয়ে যাবেন প্রিন্ট এরিয়া এখান থেকে আপনি ক্লিক করুন সেট প্রিন্ট এরিয়া দ্যাট মিন্স এখন যেহেতু আমি এটাকে সেট প্রিন্ট এরিয়া দিয়েছি এবং দেখতে পাবেন যে এখানে একটি লাইনের মতো দেখাচ্ছে এখন আমি জাস্ট কন্ট্রোল প্রিন্টে ক্লিক করব আমি দেখতে পারব যে একটু আমি আগে আমি এখান থেকে যাই করি না কেন প্রিন্ট একটিভ শিট প্রিন্ট ইন্টারওয়ার্ক বুক প্রিন্ট সিলেকশন যাই করি না কেন সেটা শুধু আমাকে দেবে যে প্রিন্ট লাইক এই যে এইখানে যে এরিয়াটি আমি সিলেক্ট করেছি সে এরিয়াটি প্রিন্ট করবো আমি এগেন কন্ট্রোল প্রিন্টে ক্লিক করি দেখতে পাবেন যে আমি যে সিলেক্টেড এরিয়াটি সেট করে রেখেছি শুধু সে এরিয়াটি দেখাচ্ছে বাকি নিচের বা ডাইনে বামে কিছুই প্রিন্ট হবে না সো ইটস কান যে হয়তো বা অনেকের প্রয়োজন হয় এভরি মান্থে কোনো ডাটা শিটের সম্পূর্ণ ডাটা শিট প্রিন্ট করার না শুধু যে পার্টিকুলার কোনো একটি এরিয়া আমাদের প্রিন্ট করতে হয় বিভিন্ন কাজে সো এইভাবে আপনি চাইলে এই সে এই জিনিসটি সেট করতে পারেন এখন হয়তো আপনি চাচ্ছেন যে এই জিনিসটি রিমুভ করা যাওয়া দেওয়ার জন্য তাহলে এই সেম পেজ লেয়াউট অ্যান্ড প্রিন্ট এরিয়াতে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিয়ার প্রিন্ট এরিয়া এবং সেটা আবার নর্মাল পর্যায়ে চলে যাবে সো আশা করি আপনাদের আমি বিন্দুমাত্র ধারণা দিতে পেরেছি কিভাবে আপনি মাইক্রোসফট এক্সেলে প্রপারলিভাবে প্রিন্ট করবেন সো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি বাও লেগেছে এবং যদি এই ভিডিওটি বাও লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করতে বলবেন না থ্যাংকস ফর ওয়াচ মাই ভিডিও সি ইউ নেক্সট ওয়ান ফেস